हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में से सम नंबर 15, 16 एंड 17 तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 15 से जिसकी स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन एथ टर्म्स ऑफ टू ए पी सिक्सटी एंड थ्री टेन सेवनटीन इक्वल तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमें दो ए दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इन दोनों ए में ऐसी कौन से नंबर की टर्म होगी जो इक्वल है जो सेम है तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट ए को लिखेंगे इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 63 और जो कॉमन डिफरेंस है उसके लिए 65 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इसी तरह से जो नेक्स्ट सेकेंड ए हमें गिवन है अब हम उसको लिखेंगे और इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है थ्री और कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर टेन में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सेवन और क्योंकि यहाँ पर इस सब में दो ए के बारे में बात की गई है तो इसलिए फर्स्ट ए में हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल ए और कैपिटल डी से शो किया और सेकंड ए के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल ए एंड स्मॉल डी से हमने रिप्रजेंट किया है अब जैसे कि स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों ए की एन एथ ट्रम इक्वल होगी यानी कि सेम होगी तो फर्स्ट ए पी की जो एन एथ ट्रम है उसको हम रिप्रजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए एन से और सेकेंड ए पी की जो एन एथ ट्रम होगी उसको हम रिप्रजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए एन से इसके बाद हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल ए की जगह पर हम रख सकते हैं 63 और कैपिटल डी की जगह पर हम रख सकते हैं 2 इसी तरह से राइट हैंड साइड में स्मॉल ए की जगह पर हम पुट करेंगे 3 एंड स्मॉल डी की जगह पर हम पुट करेंगे 7 और ये जो एन है इस एन को हमें फाइंड आउट करना है तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो टू इन टू यानी कि टू एंड टू इन टू माइनस वन इज़ माइनस टू इसके बाद सेवन इन टू एन इज सेवन एन एंड सेवन इन टू माइनस वन इज माइनस सेवन अब हम यहाँ पर इस टू एन को एज इट इज लिख देंगे और इसके बाद सिक्सटी थ्री एंड माइनस टू तो ये हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी वन इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी सेवन एन को एज इट इज हम लिख देंगे और थ्री में से सेवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर अब इसके बाद एन के ट्रम्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे और कॉन्स्टेंट ट्रम को राइट हैंड साइड में तो इस टू एन को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है और इस सेवन एन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं माइनस में इसके बाद माइनस फोर को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है और ये प्लस सिक्सटी वन राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में अब इसके बाद टू एन माइनस सेवन एन तो ये आ जाएगा माइनस फाइव एन और इसके बाद माइनस फोर एंड माइनस सिक्सटी वन तो ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी फाइव इसके बाद हम दोनों साइड में नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं और फिर जब हम फाइव को सिक्सटी फाइव के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो इसको डिवाइड करके हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों ए की अगर हम थर्टीन ट्रम को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ए की ए की भी थर्टीन ट्रम और सेकंड एपी की भी थर्टीन ट्रम तो वो थर्टीन ट्रम उन दोनों एपीज में सेम होगी तो यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस थर्टीन ट्रम ऑफ एपीज आर इक्वल इसके बाद सम नंबर सिक्सटीन तो यहाँ पर स्टेटमेंट है डिटरमाइन द एपी पी हुज थर्ड ट्रम इज सिक्सटीन एंड सेवन्थ ट्रम एक्सीड्स द फिफ्थ ट्रम बाय ट्वेल्व तो हमें यहाँ पर एक ए को फाइंड आउट करना है ए को फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि हम उस ए की स्टार्टिंग की तीन या चार टर्म्स फाइंड करके लिख देते हैं और इस सम के अंदर हमें ये गिवन है कि ए की जो थर्ड टर्म है वो है सिक्सटीन इसके साथ हमें सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच का एक रिलेशन दिया गया है कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ट्वेल्व एक्सीड है यानी कि ज़्यादा है तो इसलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि थर्ड टर्म इज सिक्सटीन यानी कि ए थ्री इक्वल्स टू सिक्सटीन ए थ्री की जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस टू डी और ये सिक्सटीन एज इट इज़ और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर वन इसके बाद जैसे कि हमें गिवन था कि सेवन्थ ट्रम और फिफ्थ ट्रम का जो डिफरेंस है वो ट्वेल्व है यानी कि ए सेवन माइनस ए फाइव इक्वल्स टू ट्वेल्व अब हम यहाँ पर ए सेवन को ओपन करके लिख सकते हैं ए प्लस और इसी तरह से ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 
और राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो ट्वेल्व है वो एज इट इज़ इसके बाद जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो a प्लस सिक्स डी एज इट इज़ आ जाएगा और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके आगे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव का साइन है तो इसलिए इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे यानी कि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव में हो जाएंगी इसके बाद हम a से माइनस ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं देन सिक्स डी माइनस तो ये हमारे पास आ जाएगा टू फिर इस 2 को हम लेकर जाएंगे 12 के डिवाइड में और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। यानी कि जो d है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 6। अब इस d को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर वन तो d की वैल्यू हमने इक्वेशन वन में पुट कर दी है सिक्स देन सिक्स इन टू टू इस ट्वेल्व और इस 12 को जब हम राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जाएंगे तो 16 माइनस ट्वेल्व यानी कि 4 तो हमारे पास उसकी फर्स्ट टर्म आ जाती है 4 अब हमारे पास उस एपी में कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म भी है हमें उस एपी को फाइंड आउट करना है यानी कि उसकी स्टार्टिंग की तीन या चार टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज़ फोर उसके बाद सेकेंड टर्म यानी ए फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो a1 वन प्लस डी यानी कि 4 प्लस सिक्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इसके बाद थर्ड टर्म तो a3 थ्री फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में d को ऐड करेंगे तो 10 प्लस सिक्स यानी कि 16 तो इस तरह से इस ए में जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है 4 में 6 को ऐड किया तो 10 10 में 6 को ऐड किया तो 16 तो इस तरह से हमने ये ए फाइंड आउट कर ली है 4 कोमा टेन कोमा सिक्सटीन एंड अप टू सो ओन इसके बाद सम नंबर 17। यहाँ पर स्टेटमेंट है फाइंड द ट्वेंटी ट्रम फ्रॉम द लास्ट ट्रम ऑफ द ए एक ए हमें गिवन है और हमें इसकी ट्वेंटी ट्रम फाइंड आउट करनी है बट यहाँ स्टेटमेंट पे ये कहा गया है कि जो ट्वेंटी ट्रम हमें फाइंड करनी है वो हमें लास्ट ट्रम से फाइंड करनी है जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली ट्वेंटी टर्म की तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि थ्री इस ए में फर्स्ट टर्म है एट सेकेंड टर्म है थर्टीन थर्ड टर्म है तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ए ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी टर्म को फाइंड करना है जिसके लिए हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बट हमें ये कहा गया है कि जो ट्वेंटी टर्म फाइंड करनी है वो फाइंड आउट करनी है लास्ट टर्म से तो दैट मीन्स जो ये लास्ट टर्म है यहाँ से हमें रिवर्स काउंटिंग करनी होगी और फिर ये देखना होगा कि ट्वेंटी टर्म कौन सी है तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए में हमें ये नहीं पता कि 13 और 253 के बीच में कितने टर्म्स हैं या फिर हमें इसमें यह भी नहीं पता है कि टू इसमें कौन से नंबर की टर्म है तो इसलिए क्योंकि हमें लास्ट टर्म से ट्वेंटी टर्म को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इस ए को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड द ट्वेंटी ट्रम फ्रॉम द लास्ट ट्रम राइट द ए पी इन रिवर्स ऑर्डर तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इस 253 को उसके बाद ये जो डैश है फिर 13 उसके बाद 8 एंड देन 3 तो इस तरह से हमने इस ए पी को यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है तो अब हम इस 253 को मानकर चलेंगे कि ये इस ए की फर्स्ट ट्रम है और यहीं से हम उस ट्वेंटी ट्रम को फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे ए यानी कि फर्स्ट ट्रम इस 253 इसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो जैसे कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ए में से ए को सब करते हैं पर हमें यहाँ पर ए तो पता है लेकिन ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो लेकिन कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि a2 में से ही a1 को सब किया जाए कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक ट्रम में से उसके पहले वाली ट्रम को सब कर सकते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर d को फाइंड करना चाहें तो हम 8 में से 13 को सब करके भी d फाइंड कर सकते हैं या फिर 3 में से 8 को सब करके भी d फाइंड कर सकते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि डी इक्वल्स टू 8 माइनस थर्टीन और जो इनका डिफरेंस है वो आ जाएगा माइनस फाइव तो इस तरह से यहाँ पर a है 253 और d है माइनस फाइव अगर आप 3 में से 8 को सब करते हो तो 3 माइनस एट तब भी आपके पास d की वैल्यू माइनस फाइव ही आएगी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ट्वेंटी ट्रम को तो हम लिखेंगे a प्लस नाइनटीन डी अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे 253 और इस d की वैल्यू पुट करेंगे माइनस इसके बाद 
नाइनटीन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन्टी फाइव और टू फिफ्टी थ्री में से नाइन्टी फाइव को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा वन फिफ्टी एट तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि उस ए में लास्ट टर्म से जो ट्वेंटी टर्म होगी वो वन फिफ्टी एट है और ये इस सम का आंसर है अब इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू